தமிழகத்தில் நடைபெற்ற அடக்குமுறைக்கு எதிராக டெல்லியில் இருக்கிறவர்கள் குரல் கொடுத்தார்கள் தமிழகத்தில் இருந்த இஸ்லாமியர்கள் அடிபடுவதை டெல்லியில் பார்த்தவங்க ரத்தம் கொதித்து போய் மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்திலும் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டார்கள் இன்றைக்கு ஜாகின் பாக்கில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அங்கு இருக்கிற பெண்கள் கோட்டையை நோக்கி ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது வந்த செய்தி கோட்டையை நோக்கி ஒரு பேரணியை நடத்துகிறார்கள் ஜாகின் பாக்கு உட்பட பல்வேறு இடங்களிலே மக்கள் செய்கிற வலிமையான போராட்டமும் ஆர் பிஜேபி சங் பரிவாருக்கு எதிரான மிகப்பெரிய கோபமும் தலைநகரமாம் டெல்லியிலே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆம் ஆத்மியினுடைய விளக்கமாரால் இன்றைக்கு தாமரைகள் குப்பையிலே வீசப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது ஆம் ஆத்மி கட்சியின் துணையோடு அங்கே இருக்கிற பல்வேறு இன மக்களும் இன்றைக்கு மீண்டும் ஒரு மூன்றாவது முறையாக ஒரு ஆட்சியை உண்டாக்கி அதே ஆட்சியை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள் என்றார்கள் ஏன்னா குறைந்தபட்சமான செயல் திட்டம் மக்களுக்கான வேலை இவைகளை வைத்து அந்த ஆட்சி இன்றைக்கு தக்க வைத்திருக்கிறது இதுக்கு இடையில இன்றைக்கு டெல்லியில் நடந்த ஒரு கலவரம் குறித்த ஒரு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜோடு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு என்னையா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்துக்குள் நுழைந்து இருநூறு மாணவர்களை மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடத்தினார்கள் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதிலும் குறிப்பாக இருநூறு பேருக்கு மேல வந்து கை கால் உடைக்கப்பட்டதும் கண்களில் குத்தி அதை கிழிச்சு கண் தெரியாம ஆக்குனது வரைக்குமான பல்வேறு வேலைகளை காவலர்களும் சிறப்பு படைகளும் அதாவது இராணுவ சிறப்பு படையும் சேர்ந்து செய்தார்கள் என்பதையும் அவர்களோடு சேர்ந்து மறைமுகமாக சங்கிகளும் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டார்கள் என்பதையும் நாம் தொடர்ந்து பேசிக் இந்த ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அரசுக்கு எதிராக ஒரு வழக்கினையும் இந்த காவலர்கள் உள்ள வந்து அடிச்சதுக்கான ஒரு வழக்கை தொடர்வதற்கான வேலையில் இருக்கிறாங்க இந்த மும்முரமாக இவங்க மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கான நீதிக்காக ஒரு போராட்டத்தை அந்த மாணவர்கள் இன்றைக்கும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அங்கிருந்து ஒரு ஃபுட்டேஜ் இன்னைக்கு வெளியிடப்பட்டிருக்குது சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் என்ன அதில் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காட்சி பதற வைக்கிற காட்சியாக இருக்கிறது லைப்ரரியிலே பெரிய பெரிய பிள்ளைங்க புத்தகத்தை எடுத்து படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் புத்தகத்தை எடுத்து படித்து கொண்டிருக்கிற போது படித்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு எதுவுமே தெரியாது முகத்தில் கட்சிஃபை கட்டிக்கிட்டு இராணுவ உடையோடு அவர்கள் இராணுவத்தினரா என்பது கூட எனக்கு ஐயம் தான் இராணுவ உடையோடு இராணுவத்தினராகவே இருந்தாலும் முகத்தை கட்டிக்கிட்டு சங்கிகளுக்காக கால் கழுவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் இராணுவத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள் என்று பெயர் இராணுவத்தினரை கொன்று போட்டர்வடை செய்கிற கும்பலுக்கு நீங்கள் கால் கழுவி கொண்டிருக்கிறீர்கள் காரணம் என்ன புல்காமா அட்டாக்கில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை கொன்றுதான் இவர்கள் ஓட்டு பெற்றார்கள் அவர்களை காப்பாற்ற போகிறோம் இந்தியாவின் சவுகிதார் என்று போலியான ஒரு பொய்யான முகமூடியை மாட்டிக்கொண்டுதான் இந்தியாவில் இரண்டாவது முறையாக வருவதற்கான சூழலை உருவாக்கினார்கள் அப்படி என்றால் இராணுவத்தினர் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய இறையாண்மைக்கும் தங்களுடைய பணிக்குமான ஒரு ஆளுகளாக இல்லை அவங்க ஒரு ரவுடிகளை போல ஒரு ஒரு கேங்ஸ்டரை போல ஒரு மூஞ்சியை மறைத்து கொண்டு ஒரு கும்பலாக ஒரு நூலகத்துக்குள் நுழைந்து அத்தனை பேரையும் அடிக்கிற காட்சி இன்றைக்கு வெளியாக இருக்கிறது பார்க்கிற போது பதறுகிறது நாம் ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பாக எதை நினைப்போம் மூன்று விஷயங்கள் நம்ம பாதுகாப்பாக நினைப்போம் ஒரு அரசு நீதிமன்றம் காவலர்கள் அவங்களோடு இயங்குகிற இராணுவத்தினர் இந்த இராணுவ காவல்துறை என்கிற காவல் பணியில் இருப்பவர்கள் நீதிமன்றம் என்கிற நீதிப்பணியில் இருப்பவர்கள் அரசு இந்த மூன்றும் தான் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்று நாம் நினைக்கிறோம் இந்த மூன்றிலையும் அரசு தவறுகிற போது நீதிமன்றம் அந்த அரசிற்கு கொட்டு வச்சு இந்த தான் நீதி என்று சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இது மூன்றும் அலுங்கடிக்கப்பட்டு இது பிஜேபியினுடைய நிறுவனங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பது பெரிய வைத்திருச்சலா இருக்கு இன்னைக்கு டெல்லி உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணிருக்கணும் இந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்த உடனே சுயமோட்டாவாக இந்த ஃபுட்டேஜை கையில் எடுத்து அந்த மாணவர்களுக்கான நீதிக்கான ஒரு வழிவகையை செய்திருக்க வேண்டாமா அல்லது ஒரு 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 நபர் கமிஷன் ஆரம்பிச்சு இதை ஃபுல்லா விசாரிச்சு தண்டனை கொடுத்திருக்க வேண்டாமா ஆனால் சுயமோட்டவாக எந்த வழக்கையும் எடுக்கிற சூழலில் கூட உச்ச நீதிமன்றம் இல்லை பார்ட்டை அவர்கள் இதை தெளிவாக கையில் வைத்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி என்றால் இந்தியாவினுடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய டெல்லியிலே மீண்டும் மீண்டும் கலவரங்களை உண்டாக்கி மீண்டும் மீண்டும் அசாதாரண சூழ்நிலை உண்டாக்கி மீண்டும் மீண்டும் மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் மற்றவர்களாக மாற்றுகிற ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இது மாதிரியான ஃபுட்டேஜை பார்க்குற போது இவர்கள் எதற்கும் துணிந்தவர்கள் இவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு புரிதலும் ஒரு நிலையும் நமக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்று தான் நான் பார்க்குறேன் எனவே இனியும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது இருக்கு இவர்கள் கலவர தூண்டுவதன் மூலமாக ஓட்டர்வடை செய்வதற்கு எதையும் செய்வார்கள் என்று தெளிவா தெரிய வேண்டியிருக்கு அத
எனவே மிக கவனமாக இவர்களை கடந்து போக வேண்டும் மிக கவனமாக இவர்களை கையாள வேண்டும் ஜனநாயக சக்திகள் எல்லாம் ஒன்றிணைய வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிக்கல் என்ன அப்படின்னா எல்லாம் அறிக்கை விட்டுக்கிட்டே வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அறிக்கை விட்டுட்டு வீட்டில் உட்கார்றது இல்லை தீர்வு நாம் கூர்மையாக இன்னும் மக்களை திரட்டி களத்தில் நிற்க வேண்டும் மக்களுக்கு ஒன்று அப்படின்னா அரசியல் கட்சிகள் வேடிக்கை பக்கம் அந்த அரசியல் கட்சி மக்கள் எப்படி நம்புவாங்க ஒரு மிகப்பெரிய துயரிலே ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையற்ற சூழலில் இருக்கிறாங்கன்னா கட்சிகள் இன்னும் வலிமையாக புதிய போராட்ட வடிவத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் மக்களுக்காக களத்தில் நிற்கணும் சும்மா போய் போஸ் கொடுத்துட்டு வரக்கூடாது எனக்கு தெரிந்து மிகப்பெரிய கலவரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் போய் யாராவது போய் முதலமைச்சரை பார்ப்பாங்கன்னா குறைந்தபட்சம் எதிர்கட்சியே வந்து கையெழுத்து வாங்குறது அந்த வேலை இந்த வேலை பேரணி நடத்துவது என்று ஏதாவது ஒன்றை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் உதிரி கட்சிகளாக இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அமைப்புகள் தங்களை பெரிய பலசாலியாக நினைத்து கொண்டு நாங்கள் தான் தமிழகத்தை ஆள்வோம் நாங்கள் தான் தமிழர்கள் ஏழாம் வகுப்பு பசங்க தான் எங்களுக்கு ஓட்டு வங்கி என்று பேசி உலதி கொட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் போய் முதலமைச்சரை சந்திச்சு எங்களுக்கு வந்து முருகனுடைய தைப்பூசத்துக்காக நீங்க லீவ் விடுங்க என்பதற்காக முதலமைச்சரை சந்தித்தவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய போராட்ட காலத்துல போய் தன்னுடைய முகத்தை காட்டி நானும் இருக்கேன் நானும் ஆஜர் நானும் ஆஜர்னு சொல்ற மாதிரி கேவலமான வேலை உலகத்துல யாருமே செய்ய மாட்டாங்க ஒரு சாதாரணமா இருக்கிற நான் கூட அந்த களத்துல போய் நின்று உங்க கூட நான் நிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய கட்சி இவ்வளோ பெரிய ஆள் வச்சிருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் சமூக வலைத்தளத்துல ஊற வச்சு எவை எங்க போற எவ எங்க உட்கார எங்க முக்குற எங்க கல்ட்ரா எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க இன்னைக்கு போய் அடையாளமாக போய் நாங்களும் கூட இருக்கிறேன்னு சொல்றத அந்த மக்கள் நிச்சயமா நம்புவாங்க நீங்க நம்புறீங்களா அந்த மக்கள் வேதனையில் இருக்கிறாங்க அவங்க வேதனையை கிஞ்சித்தும் யோசிக்காத அரசியல் கட்சிகளை அவர்கள் புறக்கணிப்பார்கள் முற்றிலுமாக அது வீட்டுக்கு அனுப்பப்படும் கருவறுக்கப்படும் என்பதையும் சேர்த்து அந்த மக்களோட சேர்த்து நானும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களையும் போராட்ட களங்களையும் வெறும் அடையாளபூர்வமான ஒன்றாக சடங்கார்த்தமான ஒன்றாக நீங்கள் பார்க்க பழகிருக்கிறீர்கள் அதிலிருந்து எதிர்கட்சிகள் மாற வேண்டும் இன்னும் கூர்மையான போராட்டத்தையும் இன்னும் கூர்மையான வடிவத்தையும் நாம் கையில் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தையும் திரட்ட வேண்டியிருக்கிறது அதுக்கான வே வேலைகளை களப்பணிகளை நாம் செய்தாக வேண்டியிருக்கிறது அதுக்காக வீடு தோறும் போவோம் நோட்டீஸ் கொடுப்போம் மக்களை சந்திப்போம் இந்த பிரச்சாரங்களை வீதி பிரச்சாரங்களாக திண்ணை பிரச்சாரங்களாக மாற்றுவோம் அரசு நமக்கு செய்திருக்கிற அநியாயங்களை வெறும் மூன்று சட்டத்தோடு நிறுத்தி விடாமல் வேலை வாய்ப்பு கஞ்சிக்கு இல்லை யாருமே இல்லை நம்மளை ஃபுல்லாக அப்புறப்படுத்தி தூக்கி எரிய போகிறார்கள் என்பதை மனசில் படும்படியாக மூளையில் ஏறும்படியாக நாம் சொல்லி வர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது டெல்லி ஜாகின்பாக் எப்படி கோட்டையை நோக்கி முன்னேறி ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்சமும் அதில் சிதையாமல் இந்தியா முழுவதுமான ஒரு மிகப்பெரிய போராட்ட காலமாக தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயக சக்திகள் ஒன்றிணைந்து அரச பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக மக்களோடு மக்களாக நின்று வெற்றியை பெற்றுத்தர வேண்டும் இந்த மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்து தர வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் கோரிக்கையாக வைக்கிறோம்